Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, we will see video in this video. Latex software is the first document we prepare for the first document. So, you can install the Latex software in this video. If you open my channel, you can open the playlist. You can open the first three videos. If you open the three videos, you can open the Latex software. That's why we use the Latex software. यंत्र यंत्र एप्लीकेशंस को ना हम यूज़ पन ला अब दिंग रे प्रॉपर इंट्रोडक्शन रखो आदम मटो इल्ला मा वर्ड ला नम्मा प्रिपर पन रखते को लैटेक्स ला प्रिपर पन रखते को यंत्र माध्यम ना एडवांटेजेस रखे अब दिंग रे इनफॉरमेशंस ना इधर ला प्रॉपर आ कुड़तर पे सो आंधे वीडियो का प्रॉन सेकंड वीडियो ना अंदर वीडियो वन एंड टू अदल एक्सप्लेन पन्ना माद्री और सिले पैकेजेस इल्ला में लैटेक्स सॉफ्टवेयर वंदे वर्क का हाल है सो आदन आला नम्बर माइक टेक्स अब डिंग रे और पैकेज वंदे इंस्टॉल पन्नो अंदर पैकेज वंदे समटाइम्स प्रॉपर आ वर्क का हो समटाइम्स वंदे प्रॉपर आ वर्क का हाल है सो निये वीडियो उम प्रॉपर आ पाती हैं अभी ना लैटेक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पन्दर ले अंदर एक प्रश्न ये रखा थे सो निये सक्सेसफुल ला इंस्टॉल पन्नू इंगे अभी नन्हे किरण सो निये इंस्टॉल पन्नी टिंगे अभी ना इप्पो ना हम कंटेंट कुलर पोला सो फर्स्ट आदि को ना मैंना पन्नो अभी ना नमलोड़ा टेक्स स्ट्रक्चर अपडिंग रहा हो रहे हैं, नमक स्पेस रखे, आदि कपर मध्य ग्रेंड ग्रे स्पेसेस और वाइट स्पेसेस रखे, सो इधर ना यहाँ अपडिंग रहा एक्सप्लेन पन रहा, सो निंग इंगे लेफ्ट हैंड साइड बात निंगे अपडिंग ना, इंगे स्ट्रक्चर ले ना ना माध्यम ना इनफॉरमेशन स्वरूप अपडिंग ना, नम और डॉक्यूमेंट टॉपिक ये लामे स्ट्रक्चर लव अंदर नमक के लेफ्ट हैंड साइड वंदे तेरियों इन दैर तले नमक प्रिपर पना कोडिये डॉक्यूमेंट ये लामे कंपाइल पन्ना वरने आधा डा आउटपुट वंदे इन द साइडे नमक पीडीएफ वीवर लव अंदर नमक तेरियों इन केस नम्म कंपाइल पन्ना कुल्ला ये दाउदी एरर मैसेजेस इरं हाइट पनी की टिंग है अभी ना, नमक को अंदर दिखाम ही क्या दे, सो नमक को अंदर फ्री या वर्क पन नहीं हो, बट एनोड एक्सपीरियंस ला ये लामे इरंद चे अभी ना, उंगल को प्रॉपर आ रखो, सो इप्परी इंदो ओरे ले आउट ले बच्चे कर दे, उंगल ग्रोम्बन अलादे, सो इप्पन हम लोड़ा फर्स्ट डॉक्यूमेंट उन्हें प्रिपर so first up by it is save us கொடுத்துக்கோங்க save us கொடுத்துரு நீங்க எங்க work பண்டுருங்களும் அங்க வந்து உங்களும் document save பண்ணிக்கோங்க நான் என்ன பண்டுருந்தான் இந்த அடுத்தில் ஒரு new folder open பண்ணிக்கிறேன் new folder open பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளார் first document இது நம்மலோட first document இல்லையா சோது நான் first document இன் சொல்லி அது நான் save பண்ணிக்கிறேன் important என்ன அப்படின்னா latex கொந்து நாம் ஒரு சில commands குடுத்தாம் மட்டும்னா அது வந்து நம்ம குடுக்குக்குடி input வந்து output execute பண்ணும் so first step அடியின் சொல்லி பார்த்தின்னா அதுக்கு மதில்ல ஒரு package so அந்த package எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான document class வந்து நாம் use பண்ணப் போரும் அப்படிங்கிரது So, நாம் document class எந்த மாதிரி prepare பண்ணும் அப்படின்ன? document. So, இதுவுட advantage என்ன பார்த்தீங்கு நான் நீங்கள் one or two letters type பண்ணாலே automatic அதில் already உள்ள information வந்து வந்துரும். So, நீங்கள் just வந்து அதை click பண்ணிக்கலாம். So, இப்பு document class நாம் என்ன குடுக்கப் போரும் அப்படின்ன? report and குடுத்துக்கலாம். என்ன நாம் article side இது பண்ணிடும் mention பண்ணிடும் இப்போ latex என்ன assume பண்ணிக்கும் அப்படினா நம்மலோடைய output வந்து report formல இருக்குனும் அப்படியிருக்குனும் அப்படியிருக்குனும் latex வந்து assumption பண்ணிக்கும் so அது assume பண்ணா வடனே 
நம்ம அதுக்கு உண்டான இன்புட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பிகின் டாக்குமெண்ட் ஸோ நீங்கள் பிகின் கொடுத்துட்டு டாக்குமெண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பிகின் அண்ட் என்ட் வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இதுக்குள்ளார டைப் பண்ண உடைய எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே வந்து இந்த சைடு நமக்கு பிடிஎஃப் இவ்வாறு வந்துடும் ஸோ சும்மா நம்ம டைப் பண்ணலாம் ஹலோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட் திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ குயிக் பில்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கே கம்பைல் ஆன உடனே இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ இங்கே எரர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எரரும் இல்லை அதனால் நமக்கு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து ப்ராப்பராக வந்துச்சு ஸோ நம்ம டைப் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ நீங்கள் இங்கே எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அதை உடனே நீங்கள் கம்பைல் பண்ணக்குள்ளே அதோடய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கும் பிடிஎஃப் லேட்டிக்ஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதை நீங்கள் கம்பைல் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு மெசேஜ் மட்டும் வரும் இதை நம்ம வியூ பிடிஎஃப் கொடுத்தா மட்டும்தான் அங்கே இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாங்கள் தேங்க்யூன்னு சொல்லி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பிடிஎஃப் லேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் வச்சு நான் கம்பைல் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணக்குள்ள இங்கே எனக்கு மெசேஜஸ் வந்துடுச்சு அதாவது எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லைன்னு சொல்லி வந்துடுச்சு பட் ஆனால் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டில் எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே ஆகலை பட் இப்போ நான் வியூ பிடிஎஃப் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் குயிக் பில்டுக்கும் பிடிஎஃப் லேட்டிக்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படிங்கிறது அப்கமிங் டுடோரியல்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிளாக ஒரு த்ரீ சென்டென்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு டைட்டில் ஆட் பண்ணும் இல்லை வந்து நமக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக லிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத எப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைட்டில் வந்து ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டைட்டில் அப்படிங்கிறத நம்ம கமாண்டாக கொடுக்கணும் ஸோ முடி சொன்ன மாதிரி டூ ஆர் த்ரீ லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணாலே அவைலபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டாக்குமெண்ட்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு டைட்டில் வந்து அவர் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அவர் ஃபஸ்ட் ரிப்போர்ட் செகண்ட் நம்மளோட நேம் ஸோ அதுக்கு ஆத்தர் ஸோ நான் என்னோட நேம் கொடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் டேட் நம்ம எந்த டேட்டில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் டுடே ஸோ இப்போ நான் மூணு இன்ஃபர்மேஷனுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை மெசேஜஸில் பட் நமக்கு பிடிஎஃப் ஃபீவரில் வந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டுமே இல்லை ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் குள்ளார வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கமெண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் டைட்டில் ஸோ மேக் டைட்டில் அப்படிங்கிறது கொடுத்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் மேக் டைட்டில் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்டர் அந்த இதுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் டவுன் ஏரோ வச்சு மூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் என்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் அவர் ஃபஸ்ட்டு ரிப்போர்ட் என்னோட நேம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் டேட் ஸோ இது மூணுமே நமக்கு வந்துருச்சு ப்ளஸ் நம்மளோட டாக்குமெண்ட் வந்து நம்மளோட செகண்ட் பேஜில் வந்து வந்துருச்சு பட் இது வந்து ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்டில் இப்போ நம்ம ரிப்போர்ட்டுக்கு பதிலாக ஆர்டிக்கல்னு சொல்லி மாற்றி பார்க்கலாம் டாக்குமெண்ட் கிளாஸை வந்து ஆர்டிக்கல்னு சொல்லி மாற்றலாம் அப்படி மாற்றக்குள்ள இதோட அவுட் கம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு எல்லாமே ஃபஸ்ட் பேஜிலே வந்துருச்சு ஸோ இதுதான் ரிப்போர்ட்டுக்கும் ஆர்டிக்கலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நம்ம டாக்குமெண்ட் கிளாஸஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்குள்ள அதோட அவுட் புட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் டாக்குமெண்ட் கிளாஸ் சூஸ் பண்ணக்குள்ள எந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் எல்லா டைமுமே ஆர்டிக்கல் அண்ட் ரிப்போர்ட்டுன்னுலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு ஜேர்னல்குள்ளார போகிறீங்கன்னா அவன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மட் வச்சுருப்பான் நம்ம அதை டவுன்லோட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது எப்படி
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஆட் ஆகிக்கும் இப்போ நான் இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு அடுத்து இதோட அடுத்த கண்டென்ட் அதாவது நான் இப்போ சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா செக்ஷன் சொல்லி போட்டு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் என்டர் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி போட்டுட்டு இப்போ லெட்ஸ் ஆட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஓர் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அது எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரைட் பண்ணக்குள்ளே ஏதாவது கிராமெட்டிக்கல் மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா லேட்டக்ஸே நமக்கு வந்து சொல்லும் ஸோ அங்கே அபவுட் அப்படிங்கிறது மிஸ்டேக்ஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்படி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் கீழே வந்து வந்துடும் ஸோ இது கீழே அதாவது இது எல்லாமே இப்போ மெயின் டைட்டில் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கீழே நம்ம வேறு வேறு செக்ஷன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வெரி சிம்பிள் இப்போ ஒரு செக்ஷனுக்கு பதிலாக இன்னொரு செக்ஷன் அப்படிங்கிற நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சப் செக்ஷன் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதே தான் சப் செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் பார்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் ஆகிடும் இல்லை நமக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வேணும் அப்படின்னா சப் செக்ஷன் ஒன் மோர் பார்ட் டூ இது வந்து அந்த எக்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு கீழே ஒன் பை ஒன் ஆட் ஆகிக்கும் இல்லை எனக்கு பார்ட்லேயே இன்னொரு சப் செக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணி சப் சப் செக்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டு டைம் ஆட் பண்ணும் ஸோ இது எப்படின்னா பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இது ஒன்றில் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் அது கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா செக்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண முடியும் வேர்ட் ஃபைலில் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ நீங்கள் எங்கே பார்க்க முடியும் டைட்டிலோட ஃபான் சைஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக மாறுறதை கவனிக்க முடியும் இது காரணம் என்னென்னா ஒரு செக்ஷன் அது கீழே இன்னொரு செக்ஷன் அது கீழே இன்னொரு செக்ஷன் அப்படின்னு போகக்குள்ள அதோட சைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அது வந்து நம்மளோட டாக்குமெண்ட் கிளாஸை பொறுத்து தான் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த ஃபான் சைஸ் வந்து நமக்கு மாறும் ஸோ இதே போல் நம்ம இங்கேயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இங்கே திரும்பவும் ஆட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதே போல் இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேயும் ஆட் ஆகிடும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன் வந்து அங்கே டூ டூ பாயிண்ட் ஒன் அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த இது வேணாம் பார்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது வேணாம்னா ஜஸ்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகிடும் ரெண்டாவது எனக்கு இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வேணாம் அதாவது வந்து என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும் போதும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய நம்பரிங் சிஸ்டம் வேணாம்னு சொன்னால் சிம்பிளாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் செக்ஷன் நீங்கள் டைப் பண்ணக்குள்ளே நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் செக்ஷன் சொல்லி டைப் பண்ணக்குள்ளே நோட் பண்ணியிருக்கலாம் ரெண்டு கமெண்ட் வரும் ஒன்று செக்ஷன் இன்னொன்று செக்ஷன் வித் ஸ்டார் ஸோ நீங்கள் அந்த சிம்பிள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணக்குள்ளே அது உங்களுக்கு டைட்டிலாக வருமே தவிர வித் நம்பரிங் சிஸ்டம் வராது ஸோ சேம் கண்டென்ட் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் ஜஸ்ட் அந்த செக்ஷன் பக்கத்தில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த நம்பரிங் சிஸ்டம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மெயின் ஒன் இருந்த எல்லா இடத்துலையுமே ஜீரோவாக நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டு திரும்ப எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்றுலேருந்து செக்ஷன் ஒன்றாக நமக்கு மாடிஃபை ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து எங்கேயுமே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டார் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு அவுட் கம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வேணும் பட் மற்ற ரெண்டு இடத்துல எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஒன் பட் இது எல்லாமே வித்வுட் நிமரிக்கல் நம்பர் வந்து வரும் அதாவது நோ செக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கூட சொல்லலாம் ஜஸ்ட் டைட்டில் இருக்கும் அது கீழே நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் கண்டனையும் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்ஷனுக்கு கீழே ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் ஆகிருக்கும் வித்வுட் நம்பரிங் சிஸ்ட
அது எல்லாமே எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் இதில் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரிப்போர்ட்டை எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து லேட்டக்ஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது எப்படி பிடிஎஃப் ஃபைலாக ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம சப்மிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில